こんにちは、ジョドロテルこと白井光雄です、えー、今日はですね、えー、関西の方の監督さん、えー、とちょっとお食事をしましてですねちょっと対談をするという会でございます、えー、なんか非常にディープなお店の方にちょっと、えー、お伺いいたしまして美味しいものをちょっと食べながら、えー、皆さんと乾杯をしながら、えー、そんな会になっております、えーなかなか風情のあるいい横丁がありますね。まあとりあえず行ってみましょう。よろしく。おいしい。ディープなところ、今井ちゃんに案内してもらって、今井ちゃん、はい、ねすごいところ連れてきてもらって、<笑>いいとこでしょ、えー、いいとこ、貸し切ってもらって、はい、テレジャーナルの皆さん、えー、ご覧の皆さん、えー、映画監督の島田角栄監督でございます,す,す,す,す,す,す。いつもうちのテルが皆さんお世話になっております。<笑>どうもありがとうございます。<笑>ご視聴ありがとうございます。<笑>感謝、感謝、感謝になります。<笑>ね、監督とは、えー、2012年の、うんえーサイザイってなお滑稽な月、はいはいはいうん、それと2015年の「乱視度長より愛を吐いて」うんねね、この映画で、うんえー、キャストをしてキャスティングしていただきましてね、うんえー、出演させていただいたということが縁でございましてね。お前が何者かなんてここでは全くどうでもいいことなの教師だろうが犯罪者だろうがお前。なんでここに来たの？テルさん、ああ、これ見てください。やっぱりこの男もお気に入りに入れてました。メーテメリンか？お前なんか今日変ね。全然集中してないじゃん申し訳ございません実は少し頭によぎることがありまして最高の最低って何でしょうその男の家にいてハイヒールすべて鑑識に回しなさいはい承知いたしましたうわっ何だこの手空気が悪すぎジロジロ見ないで牧野望の墓が岡本墓地にありますねこの薬を常用しているの変わったところに変わったところは息子のことを考えすぎたらロックしちゃいましただってお前これ SNL さだろ事情を聞いてメシアもぜひ協力したいと申しておりましたメイドの名義に一度思わせてくださいメシアロキャラアラこれは事件なんだからこの話してもらわなくちゃ<笑>おい私の顔見ろ私を抱きたいか偽物もや誰の許可を得てここでやっとるんだがお前ら皆殺しにするぞ私の出しで美味しいラーメンのスープを作ってあげるマジで
女と子供に暴力振るうやつは許せんなお前の親分が頭打ち抜く前に残したことは忘れないよお前はダメだこの間ふざけて部下と一緒にモンテン写真を使ってまぬけな顔を作っていたんだけどなお前はその写真とそっくりだだからダメだでもこの女うわっしょってのそれで腹だって腹ブスってさしたらブチサクランボで行けたみたいな肉肉パン本当は殺したくはないまあもちろんね、うん、あのー、オファーした理由は僕もそらね、はい、<笑>ビーバップを見て、えー、テロさんに憧れて、はい、ねそれでまあまさかね、うん、自分の作品にテロさんがね出ていただけるなんて、えー、ねだからもうやっぱりなんやろあのー、まあ一応ね、うん、あれなんですよ愛しい役者しか。うんうんうん読まないですね、まあ、例えば、はいはいはい、あのまあ少年派にすると、はいはいまあ、僕らの世代ってギリギリ八ミリ世代なんですよね、はいはい、もうフィルム使ってる時代なんですよ、はいはいまあ、昭和47年ぐらいですけど、ねはいはい、ギリギリもその映像の過渡期、はいはい、をすごいだから毎回映画撮るたびに音のシステムが変わっていってるんですよ、はいはい、覚えちゃあ新しの覚え、はい、新しの覚えたらまた次の新しいのすごい苦労してる時代なんですけど、はい、音に関しては、はいはい、ほんであの8ミリフィルムギリギリ触っててそのまあ8ミリまあその同級生が、うん、まあ同級生のお父さんがね自分の娘をこう8ミリ撮ってるんですよね、うん、ほんでそれをあの、まあ、娘僕の同級生、まあ、あんまりうまいこと説明できない、うんまあ、それが、まあうん、撮られた8ミリフィルムを「テレシネ」って言うてね、うん、ビデオにしてくれてこう持ってるんですよね、うんほんでまあその下手くそなお父さんが撮った自分の娘のやつをこう停止にしながら見てるじゃないですか下手くそやけど分かるんですよ好きっていうのがもう愛情たっぷりに撮られてるんですよ撮られてるねそうなんですよねだからあほんで俺ちょうどそれ見ながら、うんうんうん、あ俺もとりあえずこれをしようと思ってだから役者さん自分の好きな役者さんしかそしたらうまいこと撮れるんちゃうかなとかああなるほどなるほどなるほどそれでもうテさんじゃないですかあ,ありがとうございます憧れそうね,ね一番最初声かけてもらってねそんでさ2012年で、はい、それ乾杯してなかったね監督ごめんなさいいいですねまず乾杯しましょういい乾杯はいじゃあとりあえず乾杯あっお疲れさまでしたお疲れさまでした監督のでも世界観はでも最初初めて行った時はしびれましたよただあのねあの「最大なコケナツキ」っていう作品がねテロさんオファーさせていただいた時にあのやっぱりサスペンスやったんで俺じまあサスペンスって説明しないとダメじゃないですか、えー、俺すごい説明ゼリフがすごい嫌いで、えー、なるほ,どほんで説明ゼリフをどうしようかって考えた時にあ,あそうやってあのビーバップハイスクールのテルが、えー、もうテ,テルさんのセリフ回し俺大好きで、ね、あの感じで、えー、あのもまあその説明ゼリフをしてくれたらもうめっちゃしびれるやろなっていうのでほんで裏設定で。あのビーバップのテルが実は刑事になったくださってやってくださいと<笑>なるほどねこの後が、はい、要はあの乱視途中にライアンがいてあれ殺人鬼の、ね、そうそうあのえっとねキングジョーキングジョーねキングジョーほんで、うん、ね一番悪いやつねほんで<笑>まあヤクザのそうそうそうそう、ねうんうん、ほんで偉そうにしてる学校の先生なんだけどそうそうそう悪いやつそうそうそう裏で仕切ってるほんでね、マリちゃんマリちゃんのお父さんだよ父親の役だから主演のねそうそうそうそうそう強盗マリ君の役でうんその自殺するときに、うん、最後に勝ちし勝ちのまず雑踏一になりたいとか言って,言って、うん、その場で両目潰して自分の手下かかってこいとか言って雑踏一の格好して切り殺して最後バキューブカーでうんこをいっぱい飲んで爆死するっていうね<笑>あれもうだいぶもうちょっととんがらしてもらったけど<笑>いやでもね、うん、あれもまたいい感じで僕経験させてもらったらと思ってるんですよ、うん、あのね、うん、あれねなんかまあそういった破天荒な、うん、あの設定なんで、うん、あんまり演出をだからあのー、まあ言い方まあ言っちゃうとたけしさんとかね、うんうん
、まあ、これ、まあ、俺みたいなペイペイの監督が言うのもあれなんですけど、えーえー、決して優秀な役者と思わないですよただ、うんうんうん、あの人のやっぱり生き様が映ってると思うんですよね、うんうんうんうん、そういう芝居が出てると思うんですけど、うんうんうん、テロさんも僕はそう思うんですよね、うんうんうん、だからあん時すごい難しいから、うん、芝居をこれも演出ようわからんかとりあえず「生き様かっこいい人読みたいな」って思ってなるほどなるほど思ってこれおめちゃ抜きで、うん、ほんでテルさん思います最初ほんと大変な現場であれはね<笑>台風見つけて<笑>、うん、そうねだけどね、うん、俺がいる間は平気だったのそうだあれ晴れ男ね晴れ男ですかうん、うん、そうなんですよ、ねうん、でもなんか共演の森若かおりさんコンバーツいやめっちゃ怒られて「うん、いやうんこかぶるなんてか聞いてないよ」<笑>うんこかぶるなんて旦那が<笑>旦那が爆死うんこ飲んで爆死してほんでその破片のうんこをかぶるなんて聞いてないわよ」とかその怒られて「<笑>いや聞いたら来ますか?」とか「来ないでしょ?」とか言うだから言わなかったんですよ」来てほしかったから」って。<笑>あれなんですよ、なんかアマゾンプライムかなんかであ、出てるんですかあ、出てる出てる、俺見たはい、サイズアイでも全部そうそう、出ました,出ました、はい、俺は昨日もちょっと若い助監に助監のところに行ったんですけど、うんうん、いやもうとりあえず、うん、もう売れる、売れへんはもう置いとこうよと売れるっていうカテゴリーを見するかしんどなるとほんでやっぱりアーティストとして考えたら、うんうんうんうん、自分にしかできへんことうんうんうん、を作ってたらそれがアーティストになると思うんですよね、うんうんうんうん、だから俺の映画を俺にしか絶対作られない、うんうん、だと思います僕は、うんうんうん、特に、うんうん、まあそれぞれの映画監督さんそれぞれ自分の世界観だとか表現したい、ね、方法論とかいろいろあると思うんですけど、はい、特に監督のはもう、はい、あの独特の絵を持ってますね、うんうん、まあな,なんていうのかな例えばその抽象的な絵を描く人もいれば、はい、普通のなんていうんですかねその何描写のその綺麗ななんつうの例えば山だとか海とかを綺麗に描く人もいれば、はい、山とか海を描いてんだけども、うん、抽象的すぎてこれ何の絵なのか分かんないみたいなところを描く人もいるじゃないですか、うん、だからそれぞれもそれぞれその人のそういうのがあるんでしょうけども、うん、特に監督のはその動いてる絵,、うん、絵,絵を、うん、絵がもうあの僕は独特だと思います、うんえー、なおかつ脚本も自分でやられるんじゃないですか、はいはいいやうん、もうね脚本書けへん監督は、うん、俺はもう職業監督と思ってるから、うん、ああなるほどなるほど正直な話あ,ーあのー、いやまあこんなん言うとまた怒られる<笑>怒られる可能性がある<笑>いや正直、うん、職業監督で,できればね本当は書いた方がいい自分で脚本書いて、はいうん、ほんでもう何かもう今、ね、原作ばっかりでしょ、うんうん、ほんで今回、まあ、ドラマも、うんうんまあ、前回のドラマもそうなんですけど一応13も自分が脚本書いて、うんうんほんで監督してるじゃないですか、うん、ほんでキャスティング権も持ってて予算権も全部持ってて、まあ、多分日本でこんなんやってるのは23 <笑>人と思いますほんでだから俺マジで俺東映がどういうか知らんけど、うん、俺もうテルさんの<笑>あのテルの会で撮りたい<笑>俺やったらめっちゃうまいこと撮れる自信あるしあのー、まあ木内和弘さん、うんうんうん、<笑>大ファンで「鉄と鉛」も大好きな作品で木内さんの「鉄と鉛」と「鉛か」かあ,あれねなんかラストらへんにボスみたいなの出てくるんですけどもう俺も20年前ぐらいに見た作品でボス出てくるんですけどあれね全然無名のやつで多分ねそこらへんのチンピラが出てると思うんですけどちょっと分かんないですよ分かんないですけどもう匂いが凄まじい匂いを持ったねうんあーた感じがすごい好きで、例えば昔まあ若い頃、まあ、20代の時、まあ、16ミリフィルムのスタッフ3人ぐらいで自分がカメラ回してた時代に撮ってたのは泥棒のシーンはほんまに泥棒読んでたんですよ前回の人ね<笑>、うん、ヤクザのシーンはほんまにヤクザ読んでたんですよ<笑>ほんまにヤクザ読んでたんですよ<笑>、うん、ほんだら撮影現場で喧嘩ばっかりなりやしてほんでから役者あなるほど使いだしでもテルさんはやっぱりねまあこういう言い方あれですけどやっぱりねやっぱり昔の悪い時のいよいよ持った<笑>あだからなんかようまあ某役者とかなんやお前高校デビューか大人デビューやんけみたいないけませんやん、はいはい、俺らすぐ分かりませんこんなもん嘘やんみたいなだからテルさんにはやっぱりねバックだからテルさんの芝居にはまああんまりなんつうのテルさんの
YouTube で言,言ってなんか言うのが嫌やけど<笑>何でもいいんですよ<笑>大丈夫ですよバックボーンがちゃんと映るあ、うん、例えばあの深夜食堂とかでも、はいはいはいまあ、ちょっと話しちゃうかもしれないけどこの傷入ってるじゃないですか、うん、あの小林薫やったっけはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはバックボーンーそれなりのこのキャラクターが今までそれ分かんないですよ、うん、描かれてへんから、うん、だけどいろんなことがあってっていうのがちゃんと、うん、でもあれが俺は役者と思ってて実は言うと、うんうん、ちゃんとその一つ一つの芝居にいちいちその背景が見える、うん、描かれてへん、うん、2012年の「西在亭なおこくえなつき」で2015年の「乱視土町より愛を吐いて、はい、これ今アマゾンプライムでもね、はい、見られるしあと、はい、な,なんかもう一個あったかな,なんかとにかくインターネットの,そのテレビでね、はい、結構今出てるんですよ、ね、そうです、ねうん、今僕の出てるんでまあまあよかったら本当に見てもらったらいいかなと思ってるしあの、うん、この、えー、と予告編も出てると思いますね、はい、それを踏まえてね、はいえー、今度ご飯をた今からちょっとご飯を食べながら,食べながらゆっくり話をしますんで、はい、ねはい、うん、あのー、<笑>情報が解禁になったらそれをまた皆さんに放送しますんで、はい、あのちゃうで配信しますから役者やのになんか喋りちょっとうまいよな<笑><笑>なんだろうねでもトークショーもやってるから、ね、<笑>ああうまいうまいですよね、うん、だからねまあそんなこんなで、えー、引き続き、えーはい、島田角栄さんの、はいえー、会話、えー、そのままやりたいと思いますはい、えーえー、まあお楽しみにしていただきたいと思いますはいそんなこんなで、えー、お楽しみによろしく哀愁<笑>動画面白かった。